السلام عليكم كيف حالكم ان شاء الله تكونوا طيبين في هذا الفيديو حنوريكم how to restore class 1 with amalgam material okay so the instruments that you're gonna use uh, are in a separate video كل الانسترومنت that you're gonna use to restore with amalgam material طب الخطوة الأولى we have to check the condenser انه it fits in the cavity okay انه the smallest condenser fits in all parts of the cavity طيب بعد كده we're going to tarturate amalgam and we're going to insert amalgam in the cavity using amalgam carrier بعد كده we're going to start condensing amalgam in all parts of the cavity طيب we apply it in increments okay in layers make sure انها مرة adapted very well uh, in the bottom of the cavity بعد كده we apply the following increments okay until we overfill the cavity طيب we start with the small condenser بعد كده ممكن we go with a larger condenser uh, to apply the following increments so أول شيء نبدأ the small condenser نتأكد أنه كل الأمالغم is well adapted in the bottom of the cavity and as we add layers ممكن بعد كده نستخدم a larger condenser okay وزي ما قلنا we overfill the cavity عشان يكون عندنا مجال للكارفينج بعد كده نسوي pre-carve burnishing using a large bowl burnisher نعمل adaptation للأمالغم and slight smoothening okay and removing the excess طيب بعد كده نبدأ carving الأمالغم نمسك الكارفر هنا هذا الهولين باك كارفر نمسك الكارفر in a 45 degree طيب إنه نصه يجي على الأمالغم نصه على tooth structure okay and then we uh, go cusp by cusp يعني نبدأ we remove the excess by going around the cusp okay يعني نخلي a tip of the carver in the central groove and then we support the carver on the tooth okay and then we go around the cusp طيب the purpose of this to recreate anatomy بعد كده we can go also with the discoid cleoid carver okay to or to recreate an anatomy it depends you can use uh, whatever carver that is uh, more suited for you يعني يا إما الهولينبا كارفر or discoid cleoid carver as long as it's a carver to uh, recreate the anatomy okay فزي ما احنا شايفين we go cusp by cusp and the direction برضو of carving is from the tooth structure to the amalgam عشان I remove the excess amalgam الهدف إنه when we restore a tooth إنه ال restoration تكون بالضبط حدودها على the cavity surface margins ما تكون exceeding the cavity surface margin بعد كده حيكون هذيك ال flashes وكده uh, areas uh, ممكن تنكسر أو تكون high في occlusion الهدف إنه we place a restoration بالضبط جوا ال cavity and restore the form and function of the tooth okay إنه نرجع الأوكلوجين كمان زي ما كان فإذا كان في any excess حيكون high point of occlusion شايفين سواء so, whatever carver مسكينه in a 45 degree and gently we have some time يعني we have a few minutes to work قبل ما uh, انشف الأمالقم and we just remove the excess start shaping الأناتومي نتأكد برضو when we place the when we place ال, ال instrument 45 degree نتأكد انه الكنتور يكون مظبوط <تصفيق> بعد 
بعد كده we can while we're working we remove the excess with the cotton pellet okay بعد كده we do post carve burnishing okay to smoothen the amalgam and remove any excess بعد كده we remove the excess using high volume suction okay and this is the final restoration إيش نشيل في final restoration we have to check the margins إن حدود the margins حقت حقت the restoration على the cave surface margins okay ونتأكد بالdental explorer إنه ما فيش any excess ولا في ditch ولا gap okay إنه the dental explorer passes smoothly نتأكد تاني شيء إنه the contour is returned okay نتأكد إنه the contour مزبوط ونتأكد إنه في anatomy okay we have the central groove we have the buccal and lingual grooves ونشيك a surface texture that it is smooth وآخر حاجة نشيك occlusion وزي ما قلنا فيه حيكون فيديو مخصوص how to check occlusion so في هذا الفيديو شفنا how to restore class 1 with amalgam restoration in a lower molder thank you very much and see you in the next video